如今，你有中宫之位，又有嫡子，皇上也厚待咱们富察氏一族，<笑>什么都好。<笑>额娘，嗯，女儿如今心满意足。心满意足是好，可是人一高兴，不能忘了看着远处。皇上抬举高氏一族，又后代乌拉那拉氏，尤其是乌拉那拉氏，当年若不是先帝看中你，那如今这皇后之位就是他坐着了。这些年你防范的紧，以后啊也不能松懈。额娘说的话，女儿都记下了。嗯，幸好啊，他俩虽然得宠。可一直都没有生育，女人嘛，说到底还是要靠子嗣的。额娘，女儿只要守住皇后的位子，便什么都有了。我不必事事与他们争，他们也不敢来冒犯我。哎呦，我的娘娘，你这话说的不错。可若真的什么都不做，怎么约束底下的嫔妃呢？但额娘的意思是，既然嫁了皇上，你就应该知道，这会子有前底的旧人，往后呢，还有数不清的新人。做正妻的，要什么都得想到，但不必什么都做。有底下的奴才替你效劳，何必葬了你的手呢？啊？娘娘不必送了，皇上恩典，日后自有进宫给娘娘磕头的机会。娘娘，您可要千万保重凤体啊！那女儿就不送额娘了。哎，一会儿女儿要去如意馆，请郎大人作画。哦，苏烈，替本宫送额娘出去。是。梁世宁，坚果仙妃娘娘，起来吧。奴才坐着给贤妃娘娘请安，贤妃娘娘别怪罪啊。你坐着吧，没事的。郎大人，本宫总听皇上说郎大人画笔精妙，所以想来看一看，打扰了。啊，臣在宫里作画已经很多年了，可许多名位还是搞不清楚，只见过太后和皇后娘娘。我从来没有见过像您这么漂亮的出现在画上，宫里的娘娘都这么美，我不能都为他们画像，臣只能画画皇上跟皇后。我希望有一天，也能够为您画上一幅画像。皇后是皇上的正妻，所以皇上和皇后才能一同入画，嫔妃们是不可以的。嗯，西洋难道不是这样吗？我们那里，呃，一个丈夫只能有一个妻子，并没有妾，只有一个妻房。嗯哼，世界还有这等事？郎大人莫不是说笑吧？呃，没有没有，怎么会是说笑呢？那郎大人的意思是在西洋，一个男人只对一个女人钟情，不会对旁的女人有情了？啊，如果没有情了。男子可以离开已经不爱的妻子，女子也可以离开不爱的丈夫。哦，这叫合理，好聚好散。在大清，民间可以，公主可以，可是嫔妃们不可以。呃，如果没有感情了，女子为何不可以主动的提出分手呢？大人，您这是在乱讲吧？世上只有休妻，哪有休夫啊？朕每次这么说，别人都会这么认为的。主儿，郎大人就是乱讲，没人能信。时候不早了，咱们回去吧。
郎大人，本宫告辞了，打扰了。啊，恭送贤妃娘娘。奴才恭送贤妃娘娘。见您从如意馆回来，便神不守舍的。听了郎大人的一番话，倒像是被说中了心事。奴婢瞧那郎大人，就是满口胡诌，哪有男子不爱美色不纳妾的？我怎么觉得这些胡诌是天下女儿的本性呢？您说什么呀？您受的搓磨还不够多吗？说这些话，不怕又被责罚？我也就是说说，哪有女子天生爱当妾，哪有正室愿意和妾室分享自己的夫君呢？您这些话跟奴婢说说就得了，可千万别和旁人提啊！我知道。给朕，皇上。万一，臣妾是说万一啊。嗯。万一一个夫君只有一个妻子，没有任何妾室呢？朕看你是傻了啊！怎么老想着郎世宁的闲话？皇后告诫所有人，不许吵郎世宁画画。我看就是为了方便你。臣妾只是想想嘛。虚空妄想没有任何意义。还好郎世宁年资深重，否则你们两个说话就不合规矩。臣妾知道。臣妾只是在想，万一有一天天下所有的男子，只有妻子没有妾室，或者夫妻之间的情分已尽，女子也可以求去。好了，郎世宁呢？来京中多年，想必也和很多人说过这样的话，但无人当真，无人在意，唯有你钻牛角尖。臣妾只是在想，如若真是这样的话，也挺好的，人人都可以做一心人，做不了了就自愿分开了。真是痴话啊！如意，你是女子，又在宫中，你得守着三纲五常，还有君臣夫妻嫡庶尊卑的道理。道理纲常之外，也有别的可能啊。那些西洋外来的风俗，不同于我们天朝上国。风俗是不同，可天下男女的心是相同的。皇上难道不想一生只一次心意动，只对一个人吗？好了，别再说这些了。那皇上这般说，臣妾今日便记得了，以后也不敢在皇上面前妄言。一定对皇上谨言慎行，恭恭敬敬。臣妾告退。皇上，如意馆的人来了，问您是不是过去？不去了，朕没心思。这，哎，把朕推回去。这，慢点。这才封妃多久，就闹了一场。王清说，皇上动气了。这贤妃，平常看着还像个样子。这起了性子的时候，着实不成体统。锦人宫都轰了，他还这么使性子，迟早得吃亏。罢了，只能让另外几个嫔妃多去侍奉皇上了。